DaVinci Resolve est un outil d'étalonnage vraiment très puissant. Alors la plupart du temps, on utilise des nœuds séries à l'étalonnage pour se simplifier la vie. Mais dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi dans certains cas, il faut absolument utiliser des nœuds parallèles si on veut vraiment obtenir la meilleure qualité à la sortie. Bonjour et bienvenue sur Pixel Light. Dans le dernier tuto que j'ai posté sur la chaîne, je me suis rendu compte que j'utilisais des nœuds parallèles et que je n'en avais jamais parlé sur la chaîne. Le but de cette vidéo est simplement de montrer les difficultés qu'on peut avoir parfois avec les nœuds séries et ce que permettent de faire de manière plus rigoureuse les nœuds parallèles. Dans d'autres tutoriels, on verra d'autres utilisations des nœuds parallèles bien sûr pour réaliser des étalonnages et des looks sympathiques. C'est parti dans le logiciel Alors nous nous retrouvons dans DaVinci Resolve, ici dans le module étalonnage, avec ici un clip que j'ai simplement ici converti en REC 709 avec ce node, et ici j'ai fait quelques petits ajustements avant mon node pour balancer correctement la lumière et la couleur. Au départ c'était un clip en log, donc c'est juste la première conversion. Vous pouvez aller voir les tutos à ce sujet sur la chaîne. Donc nous allons voir de manière très simple à quoi va nous servir un node parallèle et quel est l'avantage par rapport à un nœud série dans certains cas. Donc je vais rajouter un node série pour l'instant, Alt S et un deuxième node série. Et ensuite, nous ferons la même manipulation avec deux nodes parallèles et nous verrons la différence. Donc dans mon premier node série, j'ai mon information qui a été convertie en REC 709 qui vient rentrer dans ce node. Et par exemple, je peux faire un essai de désaturation complète. Donc je vais ici dans les roues colorimétriques, je vais baisser ma saturation et je vais arriver sur une image en noir et blanc. Et si je vais dans mon node suivant, et que je veux remonter ma saturation, cela n'a aucun effet car l'information qui rentre dans ce Note 4 est une image complètement désaturée et on ne peut pas restaurer la saturation. Nous allons voir que c'est totalement différent si on utilise un node parallèle. Donc ici, je vais créer un nouveau node après celui-ci. Alt S pour l'instant, un node série. Et je vais créer un node parallèle à ce node là avec Alt P. J'ai maintenant deux nodes parallèles ici qui vont fonctionner en parallèle. Alors je vais désactiver les deux derniers nodes et je reviens à mon image d'origine qui est juste convertie. Ici dans le node numéro 3, je vais baisser complètement ma saturation et dans mon node numéro 4, je vais voir que je vais pouvoir la restaurer. Ce qui veut dire que lorsque j'utilise des nœuds en parallèle, mon information rentre dans un nœud et ensuite sort et c'est l'information initiale qui va rentrer dans le deuxième nœud pour être ensuite mélangé avec les autres nœuds parallèles. Alors des nœuds parallèles, je peux en créer plusieurs bien sûr, je ne suis pas obligé d'en créer que deux, j'ai la possibilité de créer autant de nœuds parallèles que je le souhaite, toujours par mon raccourci clavier, Alt P. Mais je vais annuler tout ça, là on va rester avec nos deux nodes, et on va voir que cette propriété des nodes parallèles va m'être très utile, notamment quand je vais utiliser des Power Windows, mais aussi lorsque je vais vouloir dissocier le travail de mes couleurs indépendamment d'un node à l'autre. Par exemple, on va faire un petit essai ici, je vais remettre ma saturation à la valeur initiale sur ce node, et je vais aller essayer de restaurer ma saturation, mais seulement pour certaines couleurs. Donc pour cet exercice, je vais passer par l'outil des courbes et je vais aller chercher mon outil U versus saturation pour restaurer la saturation en fonction de la couleur. Donc par exemple ici, je vais vouloir resaturer mes rouges sans resaturer mes bleus. Je vais vouloir monter la saturation de mon rouge ici. Donc j'ai désactivé ce node pour voir ce que j'ai lorsque j'ai toutes mes couleurs. Donc ici, je vois que j'ai du rouge. Je vais aller sélectionner ici mon rouge. Je peux réactiver mon node de désaturation et je vais pouvoir resaturer mon rouge de manière sélective. Donc ici, ma désaturation continue d'agir sur tout le reste de l'image, mais pas sur ce qui est spécifiquement dans cette zone, puisqu'ici, je vais remonter la saturation. Alors si je le souhaite, je peux élargir un peu ma zone pour resaturer tout ce qui est ton chaud. Donc je vais aller travailler sur tout ce qui est ton chaud. Donc j'élargis un peu par là, je vais élargir un peu par ici et je vais restituer des tons chauds 
et garder désaturé tout ce qui est bleu et même ici ce qui est vert. Si je veux prendre aussi la couleur verte, je peux aller chercher un peu de couleur verte par ici. Voilà. Et ici, j'ai récupéré mon vert dans les feuillages. Et je garde uniquement désaturé ce qui est bleuté. Donc je vois qu'avec cet outil, je vais pouvoir être plus sélectif dans le travail de mes couleurs et faire des choses, créer des looks encore plus intéressants. Mais là où ça va être intéressant, voire indispensable, ça va être lorsque je vais utiliser des Power Windows. Donc je vais aller réinitialiser ces deux nodes. Je fais un clic droit, réinitialiser. Et maintenant, nous allons travailler avec des Power Windows. Donc dans un premier temps, je vais aller créer un vignettage avec une Power Window. Je clique ici sur Power Window. Je clique sur la Power Window Cercle. Je vais l'agrandir et je vais aller créer un vignettage dans mon image. Je vais adoucir le contour. Ici, voilà, j'adoucis mon contour et je vais pouvoir créer mon vignettage. Si je veux afficher le masque, je clique ici et je vois mon masque qui s'affiche. Pour créer ce vignettage, je vais par exemple baisser le gain ici. Voilà, alors on voit que ma Power Window agit ici sur le centre. Donc il va falloir que je l'inverse pour agir sur les contours. Je vois avant, après le vignettage que j'ai créé. Maintenant, admettons que je veuille créer un rayon de lumière qui rentre par ici, qui vienne éclairer le panneau hôtel de ville et les drapeaux. Alors, pour faire ça, je suis ici sur mon deuxième node. Ici, j'ai mon node vignettage. Ici, j'ai mon deuxième node en parallèle. Je vais aller créer un Power Window Rectangle, par exemple, que je vais aller positionner ici pour faire un style de rayon de lumière qui va venir éclairer qui va s'élargir voilà je vais adoucir bien sûr mes contours je positionne mon power window et ici je vais aller monter un peu le gain dans cette zone là je vais ensuite redimensionner à adoucir la fin de mon rayon de lumière voilà avant voilà après j'ai pu donner du relief à mon image et un meilleur contraste dans cette zone. Alors pourquoi utiliser des nœuds parallèles dans ces cas-là Eh bien, lorsque mes Power Windows vont se superposer, je vois ici que mon rayon de lumière est superposé à mon vignettage, puisque le vignettage va tenir une bonne partie de l'image, le rayon de lumière aussi, donc il va y avoir des zones qui vont être superposées. Et ceci, si on n'utilise pas des nœuds parallèles, ça va pouvoir poser des problèmes. Et on va voir les problèmes que ça pose ici, sur un autre clip, en fait sur une base en niveau de gris, je vais rajouter un node série d'abord et ensuite je vais rajouter un node parallèle Alt P. Et dans le premier node qui est le node numéro 2, je vais aller créer un Power Window ici circulaire et je vais aller monter mon gain. Je monte mon gain ici jusqu'à une valeur précise. Je vais monter jusqu'à 1,5. Dans mon node parallèle ici, je vais créer un power window à la même position, la position par défaut, et je vais aller baisser mon gain de 0,5. Et je vois que j'ai pu compenser complètement l'effet de mes deux nodes. La transformation est complètement invisible. Ici, j'ai plus 0,5 en gain. Ici, j'ai moins 0,5. Lorsque je fais le mix, je me retrouve avec quelque chose de parfaitement neutre. On va faire la même chose avec des nœuds séries. Donc, je sélectionne mon mixeur ici, je vais faire Alt S pour créer deux nœuds séries, deux fois. Et je vais copier ce node vers ce node. Ctrl C, je sélectionne mon node. Ctrl V, ici, je vais copier le deuxième node. Ctrl C, je sélectionne mon dernier node. Ctrl V, je vais désactiver ces deux nodes. Je les sélectionne. Ctrl D pour désactiver. Alors je vais activer bien sûr mon deuxième node. Et je vois que j'ai une compensation qui n'est pas du tout équivalente. Ici, lorsque j'applique moins 0,5 au deuxième node et que j'applique plus 0,5 au premier node, je ne retombe pas sur une valeur équivalente. Donc c'est un premier problème, mais il y a un deuxième problème, c'est lorsque je cherche cette valeur équivalente, en remontant un peu mon gain dans ce node, je ne vais pas la trouver. Je vais toujours avoir, quelque part, une petite auréole qui va se dessiner autour de mon cercle, dans les zones de recouvrement, on ne va pas pouvoir avoir quelque chose de parfaitement équilibré dans les zones de gradient notamment. Donc si je reviens à mon plan ici, à mon image, dans ces zones sur lesquelles il y a une superposition des deux Power Windows, je ne vais pas avoir quelque chose de correct et d'ajustable correctement. Alors sur une image vidéo en couleur, 
on s'en rend pas vraiment compte, mais la meilleure manière de pratiquer est d'utiliser des nœuds parallèles lorsque nous allons utiliser plusieurs Power Windows. Merci, merci d'avoir suivi cette vidéo. A très bientôt sur Pixel Light pour d'autres tutoriels sur DaVinci Resolve, sur les étalonnages. A bientôt, au revoir.